Herkese merhaba. Türk İnsatı ile 20.54'te meydana gelecek Dolunay için bir meditasyon yapacağız. Bu, medit- bu Dolunay 2024'ün ilk Dolunayı. Bana göre şöyle bir niyet alanıyla bunu yap- yaparsanız iyi olur. 2024 bizim daha önceden taşıdığımız programlarla birlikte yol almamız için uygun bir süreç değil. Bu nedenle de geçmişten geçirdiğiniz, artık bırakmanız gereken ancak farkında olmadığınız hem dünyasal hem de enerjisel boyutta alanınızda var olan alan ve programların bırakılmasına niyet edebilirsiniz. Bırakamadıklarınızı fark etmeye niyet edebilirsiniz. Biz ne kadar çok kendi varoluşumuza hizmet edersek aslında bu süreçte hem kendimize hem ailemize hem de varoluşa daha fazla hizmet etmeye başlıyoruz. Bize ait olmayan programları, alanları kendi alanımızda taşırsak Bunları zaten dönüştüremiyoruz. Dönüştüremediğimiz için de frekansımızı yükseltemiyoruz. Frekansımızı yükseltemediğimiz için de aslında ne kendimize ne de varoluşa hizmet edemiyoruz. Bu nedenle gerçek anlamda gelişebilmek, yükselebilmek adına kendi yolculuğumuzda kendi sorumluluklarımızı dönüştürelim. Şimdi Birçok şeyi alanımıza dahil ediyoruz ve asıl kendi bu dünyaya geliş amacımız neyse ya o amacımızı bulamıyoruz ya yaşam derslerimizi başkalarına ait sorumluluklardan dolayı bulamıyoruz. Bu da bizim bu yaşamı boşu boşuna planladığımızı son noktaya getiriyor. Çünkü biz kendi yaşam derslerimizi ve yaşam amacımızı bu dünyada ne kadar erken Deneyimlemeye başlarsak aslında varoluşa da kendi rengimizi, kendi frekansımızı yaymaya başlıyoruz. Ama biz kendimizi hmm, olabildiğince tamamlayamazsak o zaman daha düşük frekansı sürekli olarak yayıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fıstıkla birlikte size dolunay meditasyonu yaptıracağız. Bir de bugün pompa yanımızda. Fiziksel olarak böyleyiz. Enerjisel boyutta neler olacak bakacağız. Yayında olanlar müziğin sesi ve benim sesim dengeli mi? Bunu belirtirseniz meditasyona başlamış oluruz. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi meditasyonumuza başlayalım. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Dolunay şifa alanında bize rehberlik edecek yaratıcının izin verdiği baş meleklerin şifa alanımıza gelmesine izin verin. Baş melek Cebrail'in alanınıza gelmesine avuç içlerinizde ayak tabanlarınızın altında bulunan çakralardaki Arınması gereken her şeyi hak edişinizce çok boyutlu arındırmasına izin verin. Bilerek ya da bilmeyerek kendi alanınızı aldığınız size ait olmayan alan bilinç ve programların baş melek ve patron tarafından çok boyutlu alanınızda alanınızdan temizlenip ilahi işlemi gerçekleştirilmesine izin verin. Baş melek Mikail'in çalışma boyunca alanınızı ilahi korumaya almasına izin verin. Baş melek Mikail'in çok boyutlu korumayı alanınızda aktif hale getirmesine 
izin verin. Baş melek Sonya'nın alanınızda bulunan size ait kaosla bağlantılı öğreti ve programları alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Zatkiyel'in kaos ilizyonlarını alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Mikail'in alanınızda bulunan bu yaşamda alanınıza dahil olmuş. Size ve etkileştiğiniz insana hizmet etmeyen negatif enerjisel bağları kesip şifalandırmasına izin verin. Baş melek Mikail'in alanınızda bulunan sizin tekamül etmenizi zorlaştıran spiritüel ilizyonlardan hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Uriel'in alanınızda bulunan sizin kendinizi fark etmenizi engelleyen kolektif bilinçten alanınıza dahil olmuş arınması gereken her şeyi kolayca alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Zekail'in sinir sisteminizde bulunan şifalanması gereken her şeyin sinir sisteminizden şifalandırılmasına izin verin. Baş melek Uriel'in Dolunay'ın şifa enerjisiyle şifalanmanızı engelleyen, kök çakranızda bulunan arınması gereken her şeyin kök çakranızdan bağlantılı olan varoluşunuzdan arındırılmasına izin verin. Baş melek Uriel'in ilahi olarak hak ettiğiniz huzuru deneyimlemenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Ariel'in bu zamana kadar dünyaya aktardığınız negatif enerji ve titreşimleri dünyanın frekansına uygun olarak baş melek Ariel'in dünyadan arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Mika'nın ruhsal olarak size hizmet etmeyen, özgürleşmeniz gereken kibirle bağlantılı alan bilinç ve programlardan, duygu ve hislerden, düşüncelerden hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Uriel'in içsel parçalarınızla Işığın bilgeliği ile bağ kurmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Sonya'nın Enerji bedenlerinizden arındırması gereken enerjileri çok boyutlu olarak enerji bedenlerinizden arındırmasına izin verin.
Başmelek Mikail'in mizaç özelliklerinizin alanında bulunan sizin sevgiye hizmet etmenizi, sevgiye yol almanızı engelleyen alan ve programlarınızı Dolunay'ın şifa gücüyle alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Şekinah'ın alanınızda bulunan vicdanınızı ruhunuzun bilgeliğiyle deneyimlemekten sizi alıkoyan vicdan deneyimlerinizi ruhunuzun bilgeliğiyle deneyimlemekten sizi alıkoyan alanınızdan temizlenmesi gereken insanlık plan programlarından sizi hak edişinizle özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Uriyel'in kök çakranızı dolunay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniyel'in ikinci çakranızda bulunan sizin Dolunay'ın şifa enerjisiyle sevgi boyutu ya da daha üst boyutlarda deneyimlemekten sizi alıkoyan, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi ikinci çakranızdan ve varoluş planınızdan çok boyutlu arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Parayla ilişkinizin alanında bulunan dünya frekansı ile uyumsuz inanç ve programların baş melek Ariel tarafından alanınızdan ve paranızın alanından çok boyutlu arındırmasına izin verin. Baş melek Metatron'un zaman boyutunuzu dengelemesine izin verin. İlahi olarak bilmeniz gereken zaman boyutu bilgisinden Alanınıza dahil olmuş, zaman boyutunun hakikati olmayan bilgi, bilinç ve programları baş melek metatronun alanınızdan temizleyip ilahi olarak bilmeniz gereken zaman boyutu hakikatini size aktarmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Suriyel'in kendi kör inançlarınızdan sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Dolunay'ın size sunduğu gölgelerinizi şifalandırma gücünü hayat planınıza dahil etmekten sizi alıkoyan alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi Baş melek Zatkiyel'in alanınızdan temizlemesine izin verin. Hayatınızda var olan zorlaştırıcı deneyimleri kolaylaştırabilmeniz için vazgeçmeniz gereken size özgü olmayan insanlık planı ile sizin alanınıza dahil olmuş, sizin istekleriniz zannetmenize neden olan ilizyon isteklerden sizi baş melek satkiyelin özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Baş melek İsrafil'in biyolojik bedeninizdeki hücreleri arındırıp şifalandırmasına izin verin. Bu zamana kadar auranıza yapılmış müdahaleler olduysa, baş melek Raguel'in bu müdahaleler nedeniyle 
ilahi adaleti alanınızda dengelemesine izin verin. Dünyada yaşayan herhangi bir yaratılmışın yaşam hakkını gasp ettinizse, ona tecavüz ettinizse, onu çaldınızsa, bu alanında baş melek Raguel tarafından dengelenmesine izin verebilirsiniz. İlahi gerçeği anlamaktan sizi alıkoyan, alanınızdan temizlenmesi ilahi olarak uygun olan İnsanlık planı öğretilerini baş melek Cebrail'in alanınızdan temizlemesine izin verin. İlahi olarak hak ettiğiniz konforu başkalarına sunduğunuzsa baş melek Raguel'in bu alanımızı dengelemesine izin verin. Siz başkalarının hak edişinde olan konforu aldınızsa, çaldınızsa, hak etmeden alanınıza dahil ettinizse bu alanında baş melek Raguel tarafından dengelenmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Haniel'in ikinci çakranızı sizin frekansınıza uygun Dolunay şifasıyla uyumlayı dengelemesine izin verin. Baş melek Azrail'in üçüncü çakranızda bulunan Dolunay şifa enerjisiyle ilahi olarak hak edişinizdeki gibi şifalanmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Size tutunu yükselmeye çalışan kişi ve insanlarla enerjisel düzeyde alanınızın dengelenmesi ilahi olarak uygunsa Baş melek Raziel'in bu dengelemeyi gerçekleştirmesine izin verin. Siz de bilerek ya da bilmeyerek başka bir insana tutunup tekamül etmeye çalışıyorsanız ilahi olmayan bu tekamül alanınızın baş melek Raziel tarafından dengelenmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Raziel'in bu dolunayın şifa gücüyle şifalanmasını ilahi olarak hak ettiğiniz geçmiş yaşamlarınızı şifalandırmasına izin verin. Baş melek Mikail'in Yaşam ilizyonlarını alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Azrail'in ölüm ilizyonlarını alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Metatron'un ruhsal Bilinç ilizyonlarını alanınızdan temizlemesine izin verebilirsiniz. Siz herhangi bir yaratılmışa, herhangi biri size zorbalık uyguladıysa bu deneyimi yaşamanıza neden olan varoluşunuzdan şifalanması ya da dönüşmesi gereken Tüm yaşamlarınıza baş melek Raziel'in dolunay şifasını ilahi yasalara göre yaratıcının izniyle yönlendirmesine izin verin. İnanç ve iman alanınızda bulunan enerjisel kancaların baş melek Metatron tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş 
Baş melek Azrail'in üçüncü çakranızı sizin frekansınıza uygun dolunay şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Şekinah'ın kalp çakranızda bulunan dolunay şifa enerjisiyle huzurla ve güvenle şifalanmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi kalbinizden, kalp çakranızdan hak edişinizce arındırmasına izin verin. Beşeri aşk ilizyonlarını baş melek Raguel'in alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Mikail'in koşulsuz sevgiyle bağlantılı alanınızdaki Tüm ilizyonları alanınızdan temizlemesine izin verin. İlahi aşkı ya da beşeri aşkı neşeyle deneyimlemeyi hak ediyorsanız, bu deneyimi yaşamaktan sizi alıkoyan, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin baş melek Senmira tarafından alanınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Ses frekansı olarak isimlerini anlamlandıramadığım şu an şifa alanında yaratıcının izin verdiği Baş melek grubunda bulunan meleklerden alanımıza dahil olması ilahi olarak uygun olan baş meleklerin de şifa alanımıza gelmesine izin verin. Baş melek Mikail'in ve baş melek Metatron'un vücudunuzda bulunan dövme olarak sizin vücudunuza nakşettirdiğiniz ya da enerjisel olarak vücudunuza nakş olmuş mühür ve tılsımlardan yaratıcının hakikatine ulaşmanızı engelleyen her bir programın alanınızdan temizlenmesine izin verebilirsiniz. Bu temizliği baş melek Raziel'in ve baş melek İsrafil'in hücrelerinizden, hücresel hafızanızdan, vücut sıvınızdan Derinizden ve enerji bedenlerinizden çok boyutlu arındırmasına izin verin. Eğer dövme yaptırmadıysanız bile, dövme yaptırmayı düşündüyseniz, bu düşünmüş olduğunuz dövmeler enerjisel olarak vücudunuzla etkileşime girmeye başladıysa, sizin ruhsal tekamülünüze hizmet etmiyorsa bu düşüncesel dövmeler baş melek Zekail'in ve baş melek Cebrail'in bu düşüncesel dövmelerin izlerini auranızdan, enerji bedenlerinizden ve fiziksel bedeninizde yaptırmayı hayal ettiğiniz yerlerden arındırılmasına izin verin. Eğer hayat planınıza dahil olması için ilahi olmayan bir şekilde beşeri aşk hayatınıza dahil olsun diye dua yoluyla ya da enerji yoluyla, çalışmalar yoluyla veya büyüsel işlemlerle herhangi bir işlem yaptığınızsa bütün bunların 
baş melek Raziel tarafından iptal edeli, bununla bağlantılı alanınızdan, varoluşunuzdan, insanlık planından, dünya planından arındırılması gereken her şeyin ilahi yasalara göre arındırılmasına izin verin. Sizin beşeri aşk ilişkisinde bildiğiniz ya da hiç bilmediğiniz size enerjisel düzeyde bir işlem uygulandıysa bu işlemin de baş melek Raziel tarafından iptal edilmesine ve baş melek Sonya tarafından etkileşen her şeyin çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Baş melek zeka ilin ses frekansı ile alanınıza dahil olmuş. Sizin kendinizi özgürce ifade etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Azakriel'in korkularla bağlantılı alanınızda var olan tüm programların çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Mika'nın kendi kendinize yarattığınız tüm ilizyonlardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Cebrail'in zihin alanınızı berraklaştırıp kalp sesinizi duymanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Sonya'nın kalbinizi ve kalp çakranızı dolunay şifa enerjisiyle uyumlayı dengelemesine izin verin. Baş melek Raguel'in boğaz çakranızda bulunan dolunay şifa enerjisiyle Uyumlanmanızı engelleyen her şeyin boğaz çakranızdan, yaşam planınızdan ve varoluşunuzdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Baş melek Mikail'in gül frekansını tüm hücrelerinizde ve enerji bedenlerinizde aktive etmesine izin verin. Gülün şifa gücünün yaşam alanımıza akmasına izin verin. Baş melek Mikail'in din aracılığıyla alanınıza dahil olmuş, Allah'ın hakikati olmayan alan bilinç ve programları alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Cebrail'in ışık bilgisini yaşamınıza aktarmaktan sizi alıkoyan, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Ariel'in sizin aracılığınızla dünyanın atomlarından arındırılması gereken dünya frekansı ile uyumsuz enerjilerin dünyanın koruyucuları ile birlikte baş melek Ariel tarafından Dünyanın her bir atomdan arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saklatmasına izin verin. 
Baş melek Mikail'in yaşam alanınızda bulunan sizin varoluşla ilahi etkileşimi deneyimlemenizi engelleyen alandan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu arındırmasına izin verin. Baş melek Mikail'in sizin aracılığınızla insanlık planından arındırması gereken alan ve programları ilahi yasalara göre alandan temizlemesine izin verin. Baş melek Raguel'in hak ediş alanı ile ilgili bilmeniz gereken hakikati bilmenizi, idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Mikail'in insanlardan bu zamana kadar sizin alanınıza söz yoluyla dahil olmuş yalanların enerjisinin programını Hücresel hafızanızdan, bilincinizden, bilinçaltınızdan ve ayna nöronlarınızdan hak edişinizce arındırılmasına izin verin. Siz de başka insanlara yalan programıyla farkında olduğunuz ya da olmadığınız yalan programı aracılığıyla başka insanların hücresel hafızasına, bilincine, bilinçaltına, ayna nöronlarına yönlendirdiğiniz o insanların alanında bulunması ilahi olarak uygun olmayan yalan programlarının sizin gönderdiğiniz ya da vesile olduğunuz yalan programlarının baş melek Mikail tarafından hak eden insanlardan arındırılmasına izin verin. Baş melek Mikail ve ışık ordularının alanınızda ilahi korumayı yapmasına, dolandırıcılık programıyla bağlantılı insanlık planından ilahi olarak özgürleşmeyi hak ettiğiniz öğretilerden sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Metatron'un frekansınızı yükseltmesine izin verin. Bu yaşamda yaşadığınız travmalar varsa ve bu travmaların şifalanmasına egosal programlarınız nedeniyle izin vermiyorsanız, baş melek Cebrail'in ve baş melek Ceramayel'in egonuzun size yarattığı zorluk programlarını, egonuzun, bilincinizin, bilinçaltınızın alanından arındırılmasına izin verebilirsiniz. Kendiniz de dahil her kimi affedemiyorsanız, egonuzun ya da nefsinizin yakalanmış olduğu affedememe tuzaklarından baş melek Ceramayel'in sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Şamuel'in bu zamana kadar size açılmış ilahi kapıları, Görmenizi, bulmanızı, algılamanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Şamuel'in boğaz çakranızı sizin frekansınıza uygun dolunay şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Art niyetli insanların size yarattığı tüm ilizyonların 
baş melek Cebrail tarafından ve baş melek Zatkiel tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Üçüncü gözünüzde ve üçüncü göz çakranızda bulunan sizin dolunay şifa enerjisiyle şifalanıp bilinç frekansınızı yükseltmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi baş melek Cebrail'in üçüncü gözünüzden ve üçüncü göz çakranızdan çok boyutlu arındırmasına izin verin. Baş melek Metatron'un sezgilerinizin alanına dahil olmuş, sizin kendi özgür iradenizle seçmiş olduğunuz tekamül yolunuzu deneyimlemekten sizi alıkoyan, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansımızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Mikail'in hakikatte bilmeniz gereken hakikati bilmekten sizi alıkoyan, kolektif bilinçten alanınıza dahil olmuş, Tekamülsüz inanç, bilinç ve programları hak edişinizce ayna nöronlarınızdan, bilincinizden, bilinçaltınızdan ve zihinsel bedeninizden çok boyutlu arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Senmira'nın ilahi birliği idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Raguel'in ilahi adalet şifasını alanınızda aktive etmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Ariel'in yoksulluk ilizyonlarını hak edişinizce alanınızdan temizlemesine izin verin. Şu an dünyada insanlık tarafından kullanılan ideolojilerden, öğretilerden ve sistemlerden ilahi olarak özgürleşmeyi hak ediyorsanız Baş melek Metatron'un bu alanlardan hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Mikail'in rüya boyutunuzu, astral boyutunuzu, enerji boyutunuzu arındırıp saflaştırmasına izin verin. Rüya boyutunuza, astral boyutunuza ve enerji boyutunuza ilahi olarak akması uygun olan dolunay bilgeliği varsa baş melek Cebrail'in hak edişinizce bu boyutlarınıza, bu alanlarınıza hak ettiğiniz dolunay bilgeliğini yönlendirmesine izin verin. Baş melek Mikail'in frekansınızı yükseltmesine izin verin. Baş melek Mikail'in bu zamana kadar eşyalara yaptığınız bir eziyet varsa, eziyet ettiğiniz eşyaların ve binaların alanından, mekanların alanından arındırması gereken enerjileri, her bir eşyanın ya da binanın, mekanın madde bütünlüğü korunması gerektiği şekliyle korunarak baş melek Mikail tarafından arındırılmasına izin verin. 
Baş melek Sonia'nın alanınızda var olan farkında olmadığınız bencillik ilizyonlarından sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Eğer bu yaşamda etkileştiğiniz kişilerle ya da insanlarla karmik bir programınız varsa ve ilahi olarak o karma alanınıza artık şifa atması uygunsa, baş melek raziyelin ilahi yasalara göre yaratıcının izin verdiği şifayı karmik yaşamlarınıza aktarmasına ve şifalanan karmik yaşamlarınızla bağlantılı olan artık ilahi olarak birbirinize Etkileşimde olmanızın uygun olmadığı insanlara, kişilere, baş melek Mikail'in alan ve boyutları ilahi yasalara göre kapatmasına izin verin. Baş melek Uriel'in üçüncü göz çakranızı ve üçüncü gözünüzü dolunay şifa enerjisiyle uyumlayın dengelemesine izin verin. Baş melek Mikail'in tepe çakranızda bulunan dolunay şifa enerjisiyle şifalanmanızı engelleyen her şeyin tepe çakranızdan ve varoluşunuzdan ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Baş melek Mikail'in benlik ilizyonlarından sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Uriel'in frekansınızı yükseltmesine izin verin. Baş melek Raguel'in hak ediş alanınızı dengelemesine izin verin. Baş melek Mikail'in enerji alanınıza dahil olmaya çalışan tüm kancaları enerji alanınızdan arındırmasına izin verin. Baş melek Azrail'in ölmesi gereken yaratıkların sizin yaşam enerjinizden besleniyorlarsa Yaşam enerjinize oluşturdukları tüm bağları baş melek Azrail'in kesip alanınızı ilahi korumaya almasına izin verin. Baş melek İsrafil'in hastalık oyunlarını alanınızda iptal edip bu oyunlarla bağlı bağlantılı tüm varoluştan ilahi yasalara göre İptal edilmesi gereken her şeyi çok boyutlu iptal etmesine izin verin. Öz ışık benliğinizin saf gücünü hayatınızda yaratıcının izin verdiği şekilde aşkla tezahür ettirmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin baş melek Mikail, ve ışık orduları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek metatronun ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizin frekansını dolunay şifasıyla hak edişinizde olan frekans alanına yükseltmesine izin verin.
Baş melek Metatron'un özgürleşmeniz gereken insanlık planı ilizyonlarından hak edişinizce her bir zevrenizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Raguel'in adaletle ilgili alanınızda var olan tüm ilizyonları çok boyutlu alanınızdan temizlen, temizlemesine izin verin. Baş melek Mikail'in hükümet kavramı ile alanınıza dahil olmuş tüm ilizyonlardan baş melek Az- Azakriel'in hükümet aracılığı ile alanınıza dahil olmuş tüm korkulardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Zatkiel'in siyasal ilizyonlardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Zatkiel'in insanların birbirlerini hükmetmek birbirlerine hükmetmek için, birbirlerini yönetmek için var ettiği özgürleşmeniz gereken tüm oyunlardan sizi özgürleştirmesine sizin başkalarına başkalarının size yapmış olduğunuz bu tür yönetme ve hükmetme oyun ve ilizyonlarını da baş melek ve tatronun ilahi yasalara göre alanınızda ve yönlendirdiğiniz kişilerin alanında iptal edip arındırması gereken her şeyi dünya frekansına uygun olarak ilahi yasalara göre yaratıcının izniyle arındırmasına İzin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Uriyel'in ışık adı altında size sunulmuş özgürleşmeniz gereken tüm ilizyonlardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Baş melek Mikail'in tepe çakranızı sizin frekansınıza uygun dolunay şifasıyla uyumlayı dengelemesine izin verin. Dolunay şifasının vücudunuzdaki tüm atomlara, Atom altı boyutlara, enerji alanınıza, enerji parçacıklarınıza genişlemesine izin verin. Dolunayın şifasını sizin aracılığınızla dünyaya, dünyada yaşayan hayvanlara, bitkilere ilahi izinli olduğunuz hak edişinde olan insanlara, cansız maddeye, ilahi yasalara göre Baş melek Haniel tarafından her bir canlı ya da cansız yaratılmışın frekansına uygun olarak alana yönlendirilmesine izin ver. Gevşeyin, rahatlayan frekansınızın saflaşmasına izin ver. Şimdi Dolunay'ın şifasının baş melek Raziel tarafından sizin varoluşunuza da aktarılmasına izin verin. Bu şifa akışı esnasında ben sessiz kalacağım.
Baş melek mükayilin enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. Baş melek mükayilin ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Özel olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Meditasyon esnasında gelen herkesiyle güzel dileklerine teşekkür ediyorum. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Hmm. Meditasyonda fark ettiğim bir alanı şöyle ifade edeyim. Şimdi bu dünyaya hepimiz kendimize özgü bir planla geldik. Bu geldiğimiz plana çeşitli korkularımızdan ya da kaygılarımızdan dolayı ortaya çıkartamayıp ya biliyoruz. Eğer böyle korkularınız varsa... Bu toplumsal kaygılar da olabilir. İşte etrafımdaki insanlar bana ne diyecek? Ya da bunu bu zamana kadar kimse yapmamış. Ben bunu yaparsam toplum bana ne der? Yani şu an mesela sosyal medyada kullanılan bir linç kültürü var ya. O linç kültürü size engelliyorsa bu alan için baş melek azaklı yerden yardım isteyin. Benim engellendiğim, kendi, hani kendi kendime onu öyle yapmayayım diye düşünüp kendime koydum. Bu tarz çok fazla engel var. Anlatmaya çalıştığım konularla alakalı olarak tepki görebilecek bilgileri paylaşıyorum ya da öğretileri aktarmaya çalışıyorum. Bu benim planım ama hani eğer ben bunu planlamasaydım ve bu ilahi olarak uygun olmasaydı bu plan bana sunulmazdı ya da ben bu planı yerine getiremezdim. Ona inanıp benim kendi değerimi bu dünyada ortaya çıkarmam gerekiyor. Ya yani kendi değerimden kastım şu değil işte gidip bir yer, birileri tarafından tanınmak, bilinmek değil. Bu dünyaya bana özgü bir frekansı işlemem gerekiyor. 
O bilgiyi ben kristal ağ işleyemiyorsam korkularımdan dolayı ben yaşam amacını yaşam amacımı yerine getiremiyorumdur. Ve bu da ruhsal olarak bana hizmet etmiyor. Bana hizmet etmediği gibi aynı zamanda birliğe de hizmet etmiyor aslında. Bu nedenle hani böyle bulunduğunuz ortamda sizi kısıtlayan, ayıplandığınız, yargılandığınız öğretiler varsa ama burada şunu da hep göz önünde bulundurun. Bu gerçekten aşka, ışığa, Allah'a mı hizmet ediyor? Eğer bu üçüne evet cevabını alıyorsanız buna rağmen yapamıyorsanız o zaman alanınızdaki dediğim gibi o programlardan özgürleşmeye niyet edin. Ama ışığa hizmet etmiyor, aşka hizmet etmiyor, Allah'a hizmet etmiyor, şeytana hizmet ediyorsa bunu yapmak zaten mantıklı değil. Ya da ruhsal olarak sizi yüceltmez, yükseltmez frekansınızın düşmesine sebep olur. Şeytanla işbirliği yapmanız aracılık eder. Bir de meditasyonun bir yerinde hangi çakrada olduğunu hatırlamıyorum. Vücuda yapılmış dönmelerle ilgili temizlik yapıldı. Bazı dönmeler yaptırılmış. Hani ben de düşündüğüm zaman olmuştu. Dövme yaptırmaya, Aa, dövme, şu güzelmiş dövmesini yaptırsam mı falan diye. Düşündüğünüz anda da aslında bedeninize o dövmeyi nakşettiriyormuşsunuz. Eğer seçtiğiniz tekamül yoluna uygun değilse bu düşünce yoluyla olan dövme alanı daha fazla. Çünkü fiziksel olarak var olan dövmeden. Fiziksel olarak yapılmış dövmelerle ilgili de temizlik yapıldı. Enerjisel olarak da. E- dövmelerde benim meditasyon esnasında algıladığım Hmm, büyüsel bir alan da mevcut. Hani dövme yaptırmayı tercih ediyorsanız bunu bir kere daha düşünün isterseniz. Böyle bir büyüsel programı fiziksel bedeninize kazımanız, işte işlemeniz, nakşettirmeniz size hizmet edecek mi? Eğer hizmet etmeyecekse bunu alanınızda bulundurmak hani çok uygun olmayacaktır. Yapılmış olan dövmeyle zaten onu nakşettirdiniz. Hani dövmeyi sildirmek çok da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü hem fiziksel olarak derinize boya yoluyla onu işletiyorsunuz. Boya ve iğneler yoluyla. Hem de enerji bedenlerinize oradaki bilgiyi işletmiş oluyorsunuz aslında. Hani bunu da hatırlatayım. Meditasyon esnasında gördüğüm bir alandı. Bir de çeşitli Tılsımlar var. Hani o tılsımları boynunuza takıyorsunuz, yanınızda taşıyorsunuz falan. Mesela yaşam çiçeği de o tılsımlardan bir tanesi. O tılsımı siz üzerinizde taşıdığınızda gerçekten o tılsım sizin için pozitif yönde bir anlam ifade ediyor mu? Tekamülünüze hizmet ediyor mu? Sizi koruyor mu? Yoksa size hizmet etmeyen bir tarafım var. Yaşam çiçeğinden başka bir sürü tılsım var. O tılsımlarla ilgili tılsımı kullanırken mutlaka ki kontrol edin alanınızda. O tılsım kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Dün dinlemiş olduğum eski kayıtlardan, grup çalışmalarından bir tanesinde bizim her birimizin parmak izinde Farklı enerji programları bulunuyor. Yani hem elimizdeki hem ayaklarımızdaki parmak izlerimizde. Eğer biz çok korku dolu birinin dokunduğu bir alana temas ettiysek ya da onunla hani el sıkıştıysak bir şekilde parmak uçlarımız birbirine uzun süreli ya da kısa süreli değdiyse Onlardaki korku programları bizim kendimize özgü olan parmak izi alanımızdaki frekansı değiştirebiliyor. Bunun için de tuzlu suyla falan arada elinizi bir yıkayın ayaklarınıza. Eğer çıplak ayak dolaşıyorsanız e, ayaklarınızı tuzlu suyla bir hani hafiften ovup yıkayarak temizlerseniz iyi olur. Çok fazla enerjisel bulaş mevcut. Hani şu Covid sürecinde bulaştan söz edildi ya. Burada da enerjisel bulaş miktarı çok fazla. Onun için alan çok fazla bir yerlere gidiyorsanız, temas ediyorsanız 
kalabalık yerlerde fiziksel olarak bulunuyorsanız oradan alanınıza bir şeylerin dahil olma ihtimali yüksek. Onları bir arındırın, temizleyin. Kendi düşünce yapınız da bunu etkiliyor. Düşünce yapınızda ne kadar kaygı korku varsa, teslimiyetten ne kadar uzaksanız yine etkileştiğiniz insanların düşünce alanındaki programlar, alanda, alanlar da sizin alanınıza dahil oluyor. Dolunayın şifa alanı frekans yükseltmek için çok güçlü. Ama siz eski enerji programlarına tutunursanız ya da başkalarının öğretilerine tutunursanız da çok zorlayıcı bir alanı var. Ben kendi adıma başkalarının yolculuğuna yardımcı olurken onlara ait programları çok almışım alanıma. Bugün gün içinde de bunu fark etmiştim. Meditasyon esnasında da bunu fark ettim. O yüzden de kendi yolculuğumu çok zorlaştırıyorum. Siz de eğer böyle yapıyorsanız, yani illaki ruhsal çalışmalar yapıyor olmasına gerek yok. Çok sevdiğiniz insanların programını da alanınıza alabilirsiniz. Ya da ruhsal olarak birilerinin daha frekansını yükseltmesi için bunu yapabilirsiniz. Veya sizden para istemiş birilerinin bu hani işte dilenciler de olabilir, sivil toplum kuruluşları da olabilir ya da başka bir İnsan da sizden para isteyebilir. Hani belki arkadaşınızdır, zor durumdayım, para ver demiştir. O para alışverişi esnasında da başkalarından program alınabiliyor. Dediğim gibi bunların hiçbiri, hiçbirimize hizmet etmiyor. O yüzden de bu programları bırakırsanız ve kendi alanınıza, kendi frekansınıza, Size özgü, sizin sorumluluğunuzdaki olan programları alırsanız o alanınız daha dengeli ve hızlı yükselişte olur. Bir de ben bencillik alanı ile ilgili hatırlatmayı yapayım. Son 10 yıldan beri aslında birçok insanın alanına Farklı farklı varyasyonlarla sen özelsin, senden başka yok ve sen her şeyi hak ediyorsun programı dahil oluyor. Bu sosyal medyayla da oluyor, medyayla da oluyor ya da spiritüel öğretiler adı altında da oluyor. Dünyada yaratılmış olan yani Allah'ın yarattığı her şey gerçekten tek ve özgün. Bu hani bizim gözle görmediğimiz mikroorganizmalar. Ya da böyle en sevmediğimiz hayvan neyse en iğrendiğimiz, tiksindiğimiz mesela ben farelerle daha böyle tam huzurlu dengeli bir etkileşim alanına giremedim. Onlar da dahil hepsi Allah tarafından özgün bir şekilde yaratılmış. Ya da hani enerjisel boyuttaki ruhsal varlıklar, melekler her şey kendine özgün yaratılmış. Bu özgünlük bencilliğe dönüşmemesi gerekiyor. Ben özgünüm, sen özgünsün. Etkileştiğimiz bütün insanlar özgün. Yaratılmış bütün hayvanlar özgün. Yaratılmış bütün bitkiler özgün. Hatta taş toprak özgün. Cansız dediğimiz nesneler. Bu özgünlüğün içerisinde bizim her şeyi ben hak ediyorum ilizyonunun ne kendi alanımızda yaratmamız gerekiyor ne başkasına bunu sunmamız gerekiyor. Bazen eğer satış ve pazarlama birimindeyseniz bunu kullanabiliyorsunuz mal satmak, ürün satmak, hizmet satmak için bunları da yapmayın. Yani o birbirimizi özgünlüğümüzle manipüle etmememiz gerekiyor. O özgürlüğümüz olabildiğince ışığa hizmet eder ya da aşka hizmet eder hali nasıl dönüştürebiliriz? Bunun arayışında olmalıyız. Ve e, hizmet etmek, yani hani e, biz ne kadar çok hem kendimize hem başka şeylere hizmet edersek o bizim tekamülümüzü hızlandırıyor. Ama ay ben hiçbir şey yapmayayım, her şeye benim ayağıma gelsin, herkes bana hizmet etsin diye böyle bir yaklaşımımız varsa bize yol göstermiyor. Benim şeyde eşyalarla ilgili olarak birinde dedim ki 
Ya niye bu kadar çok eşyaya hani hizmet ediyorum ki deyip ukalaca ve kibirle söylendiğim bir söz vardı. Sonra aslında o eşyalarla her ne olursa olsun bu. Çok değerli bir şey de olabilir, çok değersiz bir şey de olabilir. Onun benim ona hani onun daha böyle iyi olması için elimizdeki bulaşıkları yıkıyoruz. Mesela o tabağımıza, çanağımıza, bardağımıza, kaşığımıza, çatalımıza, işte tenceremize hizmet etme şeklimiz. O da biz yemeğimizi yerken bize hizmet ediyor. Yani o hizmet alanında kendimizi kibire kaptırmazsak bu alan birbirini tamamlayıcı ve dönüştürücü oluyor. Eşyaların bilmediğimiz bir programı var ve o program aslında bizi kibirden kurtarıyor. Hani eşyaya hizmet etmek, maddeye hizmet etmek alanınızda nasıl bilmiyorum. O alanınızı bir kontrol edin istersiniz. Kendi işlerinizi ne kadar kendiniz yapıyorsunuz ona bakabilirsiniz. Elbette ki kendi gücünüzün üstündeki konular için yardım almamız gerekiyor birilerinden. Hani bu yardım belki aile bireylerimizden olur, o ücretsiz olur ya da birinden hizmet alırız gelir bizim Evimize hizmet eder ya da iş yerimize hizmet eder ve orada bizim için kolaylık sağlar. Ama bu hizmet alma verme alanında da ben üstünüm şeklinde o insandan hizmet almamamız gerekiyor. Hani birbirimizle eşit olduğumuz yani tek ve özgün olduğumuzu bilip o hizmet alanıyla bağ kurduğumuzda o bize hizmet eden ve bizi yücelten tarafa geçiriyor. Diğer türlü ben üstünüm dediğimizde bizim alanımızdaki bir programını var ediyor ve bu da bizim tekamülsüz alana geçiş yapmamıza aracılık ediyor. Yani evinizi kendiniz temizliyorsanız ya da işinizi kendiniz yapıyorsanız burada Bununla ilgili ay niye benim evimde bir yardımcım yok falan diye böyle bir bakış açısındaysanız ya da evinizde yardımcı varsa siz hiçbir şeye dokunmuyorsanız bunlarla ilgili bir alanlarınızı kontrol edin. Orası gerçekten bizi sevgiye hizmet ettirmeyen alanlara çekebiliyor, tuzaklara çekebiliyor. Yani biz bu yaşamda fakir de olsak, zengin de olsak bir şeylere hizmet etmemiz gerekiyor. O hizmet anında da kibirle hizmet etmememiz gerekiyor. Ya da hizmet al- almamız gereken zamanlar var. O hizmet almamız gereken zamanlarda da yine kibirle almamalıyız bu hizmeti. Bunların hepsi bakacağımız alanlar. Yani ruhsal yükseliş bana göre sadece frekansını yükseltmek, düşünceni değiştirmek değil. Davranışınla, halinle, konuşmanla, duygularınla, içindeki ve dışındaki duygularla, hislerle her şeyle bir ve bütün olması gerekiyor ki biz gerçek anlamda insanı kamile doğru yol alalım. Diğer türlü kendimizi yol alıyor zannediyoruz. Ben de hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Artık aranızdan ayrılıyorum. Hepinize hoşça zamanlar diliyorum. Dolunayın tatlı şifası bizimle olsun. Ee, Mine'nin niyeti de çok güzel. Onu da bir hatırlatayım. Mutlu dolunaylar demiş. Evet hepinize dolunay mutluluk getirsin. Hoşçakalın.